Bueno, pues estamos otra vez por acá, <coughs> queriéndoles hablar un poco de, bueno, las guitarras que usaba Kurt Cobain. Y en su época, bueno, él usó mucho tipo de guitarras. Y también digan, bueno, pero este Oscar solamente pasa hablando de Nirvana. <risa> bueno, la verdad es que eh, muchos, muchas personas, muchos amigos, eh, músicos me han, me han dicho que eh, ya que te gusta mucho Nirvana, ¿por qué no hablas un poco de lo, de lo que son las guitarras que él usó eh, en los tours y en lo, eh, para grabar su disco? El tipo de efectos que él usó también. La verdad, eh, eh, bueno, esto es una colección muy, muy buena. <coughs> Pienso que, eh, bueno, que soy muy afortunado de tener este tipo de... de de instrumentos. Eh, Kurt Cobain em empezó a usar ese tipo de guitarra cuen, cuando aún no era famoso, para la época del Bleach Album. Por 1985-86 más o menos él empezó a, a, a estar con Ken Nirvana y Um, como el 86, 87 más o menos se fue concretizando 88 el grupo. Este, él usó este tipo de guitarra primeramente. Es una Unibox High Flyer. Esta guitarra, um, esta es, ya es, es clásica. Este tipo de guitarra ya no la fabrican. Eh, si uno quiere adquirirla, la, la tiene que comprar usada en internet porque la fábrica dejó de hacerla o mejor dicho la fábrica dejó de existir en 1982 o sea que esta guitarra más o menos fue hecha en los años 60 o en los años 70 eh, estas guitarras eran muy baratas en esa época no eran guitarras muy caras ahora porque ha pasado el tiempo ese tipo de guitarras así eh, son muy caras eh, lo bueno que tenía las guitarras, aunque fueran baratas en esa época, es que eran de muy buena calidad. No es como hoy de que uno compra una guitarra barata y realmente es como que fuera de juguete o hueca, como que se va a quebrar. Esta es bastante buena guitarra, eh, no pesa, es muy delgada. Pero esta de la que usó Kurt Cobain para, para su... Um, cuando empezaba él a, a, a tocar, eh, tuvo unas cuantas realmente, incluso... Con una de estas, exactamente, exact, exactamente el mismo modelo, eh, él tocó en un festival en, en, en Brasil, eh, no recuerdo el nombre, eh, pero él tocó una de estas guitarras eh, en ese festival en Brasil, creo que fue en 1991 o 92, no estoy seguro. Eh, y usó una de estas, pero blanca, eh, para el video de Hardship Box. Así que... Esta, y suena muy bien. son Fender excepto esta, que es Unibox. Eh, la otra guitarra que él tenía y que era de sus favoritas, por cierto, y que la usó para el tour de, de, de Bleach, era una Epiphone, creo que era época, Epiphone ET270 el modelo. ET270, por si la quieren eh, buscar en internet, yo solamente para, para saber cómo era, era muy buena guitarra de los 70, pero esa guitarra no era de muy... Eh, buena marca Epiphone, para, eh, pero no, no es una gran calidad. Eh, ahora la venden muy cara, por lo mismo que ya son guitarras clásicas, guitarras que son eh, vintage, y por esa razón son, son caras hoy en día. Y solo se pueden adquirir 
en internet, en eBay, eh, usadas o, bueno, porque nueva ya, esa, ya, no las, ya no las hace, ya no las fabrica. Así que esta fue con la, la que usó él para, para ese tour. Tengo también acá todos los pedales que, que, que usaba Kurt Cobain, desde el, tour, el del DS1 Boss, el distorsión regular, el Big Muff, el Smokeland, Turbo Distortion, el Grunge, el Sam Amp, y el Polygolus también. Eh, creo que despuésito les voy a tener que enseñar eh, paso a paso eh, la función de estos y en qué álbum él usó esto o en qué tours él usaba eh, este tipo de, 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 de pedales. Así que bueno, eh, esta es la, la guitarra con la que, con la que él, él estaba en eh, tour en, en Bleach Album con esta guitarra eh, y con este tipo de distorsión, específicamente con esta que voy a poner. So, pero la cosa de que 
me gusta mucho porque tiene incluso hasta, los, hasta golpes. Eh, pareciera que está muy vieja, pero no lo es. Es una guitarra eh, nueva. Y eh, tiene como oxidadas las partes de metal. Pareciera muy vieja, muy maltratada, pero, pero Fender así la hizo con esa intención para, para poder... Eh, similar a hacer igual a copia a la de Kurt Cobain. Pero esta guitarra con esta fue la que, la que grabó Kurt Cobain en gran parte del álbum de, de Nevermind y con la gira también que él hizo alrededor del mundo en 1991-92. Así que él usó este tipo de usted lo va a conocer. El uso de este tipo de pedal para grabar esta canción y otras, porque era, era su favorito, el Small Clone, para este tipo de efecto. Eso. Bueno, este es el que lo usaba y usó también esta distorsión. Esta fue la distorsión principal, la distorsión principal que él tenía para la gira de Nevermind 1991-92. Esta distorsión turbo distorsión, el DS2. <tose> Incluso esta distorsión, Big Muff, eh, también la usó mucho. La ha usado otros artistas como Billy Corgan, de los Smashing Pumpkins. La ha usado um, Mud Honey. Es, creo, que, creo que la distorsión principal que, que ha tenido Mud Honey, eh, esta distorsión, Big Muff. Fue la 
guitarra que usó Kurt Cobain para ese álbum y ese, esa gira, así que quería enseñársela. Así que, vamos a ver. Como pueden ver, está como... Se ve como golpeada, pero... Así es la guitarra. Así que es muy buena guitarra, la verdad. Con esta grabé unas canciones ¿eh? y con otra que está por allá, una Stratocaster. Que esa no la voy a enseñar hoy porque estamos hablando de, de Nirvana. Y esa que tengo no la usó Cool, usó Stratocaster, pero de diferente modelo. Bueno, esta, esta guitarra. Esta guitarra está muy buena, suena muy bien también. Esta guitarra es una jack stand. Esta fue diseñada por, por Kurt Cobain. Él, uh, él, él, él la dibujó porque él quería hacer su propia guitarra, su propio... Su propio estilo, su propio estilo de guitarra, una mezcla de la Jaguar y otra de la Mustang, que no sé si se ve en el video, pero ya lo voy a enseñar. Eh, prácticamente para mí es, es más una, es una Mustang, pero es de colección realmente. Esta, esta guitarra Fender la dejó de hacer en 1996, más o menos. O sea, está descontinuada, eh, porque solamente la sacan... Eh, son productos de que no es que sean malos, son muy buenos, pero eh, no tienen tal vez una gran demanda como por ejemplo eh, la Jaguar, pero, pero el modelo original eh, American Vintage Jaguar 62, eh, no es esta, es otra, pero eh, tienen más demanda las Stratocaster, la Telecaster, son guitarras que tienen mucho más demanda que, que esta por ejemplo. Así que Kurt Cobain prácticamente... Hizo la, esta parte de acá es de la Mustang, los controles de acá de, de los pickups. Normalmente la Mustang, la, 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 la guitarra original Mustang de los años 60, eh, solo tiene dos single coil, son dos, solo dos pickups, el del, 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 del brazo y el del puente. Esto ya es una modificación doble que es para que tenga más ganancia la distorsión y sea más potente a la hora de, de tocar. Por esa razón ahora tiene esto dos, pero... Y eso fue una, 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 algo opcional, algo que, que Kurt quería. Bueno, que quería ser más, más este, llena la distorsión. Entonces, por esa razón se le, se le cambian ¿no? los pickups. Eh, y esta parte de aquí alargada es como una mezcla de lo que es la Jaguar. Pero... De, en, en, en pocas palabras es más una, parece más una, eh, una Mustang, pero se llama Jackstan. Kurt Cobain nunca finalizó, nunca concretizó la, eh, este modelo. Esto lo sacaron como un, como un modelo de prueba. Incluso el último tour que él hizo por Europa, en Italia, en todos esos lugares, Italia, Francia, Alemania, eh, él tocó con este tipo de guitarra, con esta y con la otra que les voy a enseñar acá, eh, pero principalmente la otra, la otra eh, fue con la que él tocó prácticamente ese, ese tour, eh, que no lo finalizó, pero eh, esta guitarra a él, a él le gustaba, pero no mucho, porque decía él de que necesitaba él hacerle algunas modificaciones, que nunca las hizo, porque murió, pero les voy a enseñar un poco el sonido
Bueno, esta fue la que él usó para, para ese tour. Así que, bueno, se lo vamos a enseñar rapidito porque realmente es, es muy largo estar grabando por mucho tiempo y ustedes se aburren. Así que, bueno, no creo que se aburran a los que realmente les interesa este tipo de cosas. Esta guitarra es otra eh, de las que Kurt Cobain usaba. Es la que les estaba diciendo eh, anteriormente que Kurt Cobain usó para su última gira. Ya como les digo, nunca, nunca finalizó. Pero ustedes pueden encontrarlo en YouTube. Eh, pueden encontrar, por ejemplo, en el, el concierto este que sacó MTV, que se llama Live and Loud. Él usó esta guitarra principalmente, porque esta se convirtió en su eh, guitarra principal o guitarra eh, con la que él tocaba todos los conciertos. Él era bastante bastante eh, fanático de este tipo de guitarra, Mustang. Incluso, ustedes pueden ver acá eh, esto, eh, el pickup este humbucker que es diferente al, a, a este, el color y todo, la forma. Pero esto ya viene así de, de fábrica de la Fender, porque Fender, eh, igual que la Jaguar, quiso hacer una copia exacta. Bueno, eh, en, en, un, en, un, eh, en una información que... que que conseguí en, en internet, Fender dice que antes de ellos hacer esta guitarra, y la otra también, la Jaguar, pero específicamente esta guitarra, ellos tuvieron que, que, que pedir permiso, a, me imagino que a la a ex esposa Courtney Love, para poder ver la guitarra de Kurt Cobain y poder eh, analizar los cambios que él había hecho a esa guitarra para hacer... Bueno, una copia, una réplica exacta a la que, a la que Kurt Cobain tenía. Por ejemplo, uno de los cambios era esto. Eh, normalmente, como les dije, es un, 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 un solo pickup aquí. Y algunas guitarras traen dos, pero, pero esta Fender la sacó incluso con Simon Duncan. Este tipo de marca de, 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 de uh, pickups que es bastante característico para tocar un poco más pesado, más, más gruesa la, el sonido. Pero esto yo no lo cambié, esto ya venía así de fábrica, nuevo, porque era la modificación que, que Kurt Cobain había hecho a, a su guitarra en esa época, que era un humbucker JB. Aparte de esa modificación, él había cambiado el puente. No se alcanza a ver desde allá, pero... El puente de la, de la, de la, de la Mustang es, es, muy, es muy diferente al que tiene ahora esta. Esta ha sido cambiada por un, un puente Les Paul Gibson. Y, y bueno, realmente no sabría decirle si es mejor o no. Pero sí, yo, yo tengo otra Mustang que es de las regulares, que solo tiene un, un solo eh, pickup y es el, ori el puente original que trae la mosta pero sinceramente me siento bastante cómodo tocar con este tipo de, de, de puente porque es más eh, estable cuando, es, cuando están las cuerdas, están más estable igual que la, la Jaguar el puente de, de la Jaguar es bastante inestable a la hora de tocar porque es de los clásicos eh, lo malo es de que a veces las cuerdas uno está tocando y la cuerda se sale de, 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 de la pestañita del puente porque es con líneas y todo. Bueno, tendrían que, que ver o los que tienen alguna Jaguar podrán, podrán ver eso. Pero por esa razón Kurt cambió eh, el puente y Fender a la hora de hacer esta guitarra cambió el puente también para hacer una réplica exacta a la de, a la de Kurt. Así que este es el sonido. Y aquí tengo también, en cada, en cada guitarra que he estado tocando, he estado tocando por, por eh, en su, con su distorsión de esa época. O sea, cuando empecé con la, la Unibox, eh, cuando empecé con la Unibox, yo les toqué con la, la distorsión DS1, eh, que era el modelo de pedal que Kurt Cobain usaba para, para, para la gira de... Bleach Album y estaba viendo que no viniera alguien por ahí por eso que me sumé así como para ver porque
que digo yo, estoy, bueno, estoy por acá y, y, y yo no... <risa> yo no, no hago mucho ruido, realmente esto está muy, muy bajo el volumen para que no vaya a haber problemas con los vecinos, ¿me entienden? Pero yo quería enseñarles esto de todas formas desde hace un buen tiempo y espero haya sido este de su agrado realmente porque eh, todo es improvisado, yo no, yo no he preparado nada, simplemente puse mi guitarra acá y quise enseñársela como, como de costumbre a, a veces hago, pero quise hablar específicamente de, de, de esto, el, 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 el equipo que, que tenía Kur. Así que con esta, el, 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 eh, ah, como les decía, cada guitarra he estado probando diferentes pedales. Y en su, en su momento, por ejemplo, lo que les dije, la, la, la Unibox estaba usando el, el DS1, que es el, el BOSS, el, el, el distorsión regular, que es una clásica distorsión. Eh, con la otra, con esta guitarra, que fue para el tour de Nevermind, usé el turbo distorsión que se convirtió en la distorsión principal de Kurt Cobain en esa época para el tour de Nevermind. El Smalltone, eh, el Big Muff también. Y para lo que fue la, la, la gira de, en, en útero, que usó esta guitarra, usó esta distorsión que se llama eh, Saman Classic y la ha usado muchos artistas. Eh, pero la otra es Grunge, que esa Kurt la usó, pero no es que realmente él, él fuera como fanática de esa distorsión, él dice de que fue como por una broma, no sé, pero la cosa es de que en el, ustedes pueden ver el... El, el concierto de Live and Loud uh, MTV y ustedes pueden ver en, en algún momento este tipo de, de pedales que él usaba para, para ser específico él usó en ese concierto usó el Polygorus, el Saman, el Grunge, el Smalltone y si no me equivoco el Turbo Distortion también pero esta es la distorsión que usó él en esa época fueron los pedales que él usaba porque estos no se los había enseñado les dije que con la con esta la high flyer Kurt Cobain usó esta distorsión para grabar el álbum de Bleach y para lo que fue el, el, la gira él eh, ecualizaba su distorsión de esta forma es para los que tengan este tipo de, de pedal puedan ver cómo él eh, usaba la distorsión. 
Vieron ustedes que le subí un poquito acá, pero fue el volumen porque no puedo hacer mucho ruido aquí en el apartamento. Así que, pero él usaba así toda la distorsión, eh, como la aguja del reloj en, en, en la, a las 11, eh, el tono. Y esta distorsión fue la, la distorsión principal de Kurt Cobain en esa época y para esa gira. Era su favorita. Después está esta. Bueno, que esta realmente la, la usó, pero creo que no, no, no fue mucho. No fue como una distorsión principal de él. Mucha gente y muchas eh, personas eh, en revistas y todo, entrevistas, dicen que esta fue la distorsión que él usó para grabar eh, Lithium en el álbum de Nevermind. O sea, ese que está ahí arriba. Bueno, esta. Eh, esta dos distor esta, este, este efecto... Y esta distorsión son las distorsiones principales del álbum Nevermind y de ese tour. O sea que si, si ustedes quieren, eh, bueno, si ustedes quieren, uy, perdón, estaba aquí, estaba esto medio al revés. Bueno, así que si, si ustedes quieren, eh, bueno, como les estaba hablando, esta, esta es la distorsión de, 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 de Bleach. Le di vuelta porque... No se tuvo un problemita por acá y, y, y este teléfono es medio raro. Así que es para que ustedes vean mejor, como dice Lobo, para que ustedes vean mejor. Bueno, la cosa es de que, de que no importa si estaba al revés o como sea. Lo voy a explicar rapidito aquí esto. Eh, esta, 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 esta distorsión es la que usó para, para el Bleach Album. Esta fue para supuestamente para grabar eh, Lithium en Nevermind. Y estas dos fueron las principales que él usó para grabar Nevermind y para el tour de, 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 de ese álbum. Eh, la ecualización igual al DS1. Esta, esta acá y esta acá. Aunque muchas veces yo la uso más así porque suena más, eh, eh, más grunge, más distorsionado. Esta distorsión fue la que usó él, pero no, no realmente, no, no era él muy fanático de esta distorsión realmente bueno eso 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 dicen los medios y estas dos son las principales de cuando Kurt grabó el álbum de, de en útero y para esa gira esta distorsión es la principal de esa época él ecualizaba exactamente así como está así y estos botoncitos también tres arriba tres abajo y dos, los últimos dos, arriba. Era la ecualización que él tenía. La ecualización que él tenía eh, 